بسم اللہ الرحمن الرحیم یو آر واچنگ لائرس ٹی وی اینڈ آئی ایم اسلام پرویز ایڈوکیٹ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ آرٹیکل تھرٹی ون نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری وٹ ڈز آرٹیکل تھرٹی ون سیز اباؤٹ یور وے آف لائف آور وے آف لائف اسلامک وے آف لائف شہریوں کی اسلامی طرز زندگی کون شخص کس طرح رہے ہر ایک شخص کو کیا حقوق حاصل ہے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم اردو اور انگریزی دونوں زبان میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے اف یو آر نیو ٹو دس چینل پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ کامنٹ آرٹیکل تھرٹی ون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اباؤٹ اسلامک وے آف لائف شہریوں کی اسلامی طرز زندگی Article 31 says about our Islamic way of life. Islamic way of life. Article 31, para 1 says, Step shall be taken to enable the Muslims of Pakistan, Muslims of this country, individually and collectively, to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islamic life and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the holy book Quran and Sunnah. Article 31 para 2 says the state shall endeavor as respects of Muslims of Pakistan. Article 31 A says to make the teaching of the Holy Quran and Islamiyat Holy Quran and Islamiyat compulsory in our country in Pakistan. Why? To encourage and facilitate the learning of Arabic language and to ensure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran. Article 31, Para 2, B says to promote unity and the observance of the Islamic way of life, of the Islamic moral standards and C says to secure the proper organization of Zakat, Usher, Aukaf and Mosque, Masajid. Respected friend, if you are new to this channel, please subscribe and share and comment. Aine Pakistan ka article 31, para number 1, kehta hai ke Pakistan ke musulmano ko infradi aur ijtamai یعنی انڈیویجل اور کلیکٹیولی لائف یعنی اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے مطابق اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں پیدا کرنے کے لیے اور مہیا کرنے کے لیے اقدام کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن مجید فرقان حمید اور سنت متحرہ کے مطابق زندگی کا مطلب سمجھ سکیں ذہن نشین کر سکیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو چونکہ علم کے بعد ہی عمل کیا جاتا ہے ورنہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر کیجئے علم کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے آرٹیکل تھرٹی ون کا پیرا ٹو کہتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت ان امور پر یعنی ان امور پر کوشش کرے گی کہ آرٹیکل تھرٹی ون پیرا ٹو کا ایک قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے خدا داد پاکستان میں عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا لازمی ہے ہر اسکول ہر کالج ہر یونیورسٹی ہر تعلیمی اداروں میں اس کے لیے سہولتیں اور عربی کو عام کرنے کے لیے اس کے لیے سہولت باہم پہنچانا اور قرآن پاک کی صحیح اور منو ان تباعت ایگزیکٹ تباعت اور اشاعت کا احتمام کرنا لازمی ہے کیا جائے گا آرٹیکل تھرٹی ون کا پیرا ٹو کا بی کہتا ہے 
اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیار اور ترقی کی پابندی کو فروغ دیا جائے گا زکوٰۃ عشر اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا لازمی ہے اس آرٹیکل کی مزید وضاحت ناظرین اس طرح سے کی جاتی ہے کہ حکومت وقت کوئی بھی حکومت ہو چونکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آئین کے اوپر عمل کروانے کی ذمہ داری اول حکومت اور حکومتی اداروں کی ہے آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ حکومت وقت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق ان کو ان کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کی جائے گی اور انہیں ایسی سہولتیں باہم پہنچانے کی کوشش کی جائے گی جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنا سکے اپنی زندگیوں کو قرآن سنت کے مطابق ڈھال سکے یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے ساتھ ہی ساتھ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرے یہ صرف حکومت کا یا اداروں کا کام نہیں ہے چونکہ ہر شخص نے اپنے قبر میں آپ اپنے سوال کا جواب دینا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری لہذا اس زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو قرآن کا علم ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا بات کر رہا ہے جب ہم حدیث کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح ہماری کس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں یعنی ان کی سنت مبارکہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ عوام کی ہماری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ ہمارے گرد ہمارے ملک ہمارے معاشرے میں وجود میں آ سکے حکومت وقت ایسے اقدامات بروے کار لائے کہ ہر فرد کو قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر ہو فیسلٹی ہو سہولت ہو حکومت نے اب ابتدائی درجہ یعنی کلاس ون سے لے کر کے دس کلاس تک کلاس اول سے کلاس میٹرک تک قرآن پاک اور احادیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اسلامی تعلیمات لازم قرار دے دی ہے اب پڑھنا سیکھنا سکھانا عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کی اشاعت کے نام سے ایک قانون کی بھی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت قرآن قرآن مجید کی تباعت میں کسی نہ کسی وجہ سے رہ جانے والی غلطیوں کا سد باب کیا جا سکے یا کر دیا گیا ہے کسی بھی شخص کو اس بنا پر امن و عام کی صورت حال خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کا تعین کسی باثر شخصیت یا جماعت سے ہے اور اخلاقی قدروں کو پامال نہ ہونے دیں کیونکہ اخلاق ہی کسی معاشرے کو منوانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں محکمہ اوقاف کی تحویل میں ملک بھر کی بے شمار مساجد ہیں اور ان کا انتظام بہتر طریقے سے چل رہا ہے جس میں سرکار ہر علاقے میں ایک مسجد مسجدوں کی پیش امام اور معذن کی تنخواہ کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے ناظرین آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے جائیں آپ پر لازم ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس کام کاج کا علم سیکھیں دنیا میں وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کو جن کے حقوق معلوم ہو اور جن کو جن کے فرائض معلوم ہو ایسے ہی حقوق و فرائض سے واقفیت کے لیے آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لوگوں سے شیئر کیجئے تاکہ علم کو پھیلانے میں آپ بھی ہمارے ساتھی بن سکے اور آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک ملتی رہے اپنا اور اپنے بچوں کے اسلامیات کا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے بچوں کے ایمان کا خیال رکھیے گا علم حاصل کیجئے عمل کرنے میں آسانی ہوگی میں یہ کہتا ہوں نالج از اے پاور فل ٹولس فار سکسیزفل پیپل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ